നമസ്കാരം ഐ എം മായ ബിനു ഫ്രം മാർവൽ ആൻഡ് അക്കാഡമി കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ എൻക്ലക്സ് ആർ എൻ ട്രെയിനറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച് അമേരിക്കയിൽ അവർ ഇന്ന് യു എസ് ആർ എന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അന്ന് ആ പഠിപ്പിച്ച എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് പല കുട്ടികളും എപ്പോഴും റിക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറേ ടോപ്പിക്സ് അവരാകപ്പാടെ ഡൗട്ട് ആകുന്ന ആകപ്പാടെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകുന്ന ചില സെർട്ടൺ ടോപ്പിക്സ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഡെമോ ക്ലാസ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പിള്ളേർ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രൈറ്റ് ഇമ്പാലൻസ് ആണ് ഇലക്ട്രൈറ്റ് ഇമ്പാലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെടിക്ക് വളം എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രൈറ്റ്സിൽ ഏറ്റവും എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രൈറ്റ്സ് എന്നാൽ പോലും ഏറ്റവും മേജർ ലീതൽ ആയിട്ടുള്ള ഫെയ്റ്റൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന നാല് ഇലക്ട്രൈറ്റ് ഇമ്പാലൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഹൈപ്പോ കലീമിയ രണ്ട് ഹൈപ്പർ കലീമിയ ആൻഡ് ഓൾസോ ഹൈപ്പോ കാൽസീമിയ ഹൈപ്പർ കാൽസീമിയ ഇനിയുണ്ട് മൈനർ ആയിട്ടുള്ളതും മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രൈറ്റ് ഇമ്പാലൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും ഏറ്റവും ലീതൽ ആയിട്ടുള്ള നാല് ഇലക്ട്രൈറ്റ് ഇമ്പാലൻസ് ആണുള്ളത് അതിലൊന്നെടുത്ത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരികയാണ് അതാണ് ഹൈപ്പോ കലീമിയ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം വട്ട് ഈസ് ഹൈപ്പോ കലീമിയ ഹൈപ്പോ കലീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡിനകത്ത് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ലെവൽ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രൈറ്റ് ഇമ്പാലൻസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ സിറം പൊട്ടാസ്യം ലെവൽ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലി ഇക്കുലൻ പെർ ലിറ്റർ നോർമൽ പൊട്ടാസ്യം ലെവൽ ഈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ മില്ലി ഇക്കുലൻ പെർ ലിറ്റർ ആണ് എന്നാൽ അത് ഒരു ത്രീക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്ന കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോ കലീമിയായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പേഷ്യൻ്റെ ലൈഫിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ മെഷേഴ്സ് എടുക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദ കോഴ്സസ് ഓഫ് ഹൈപ്പോ കലീമിയ ഹൈപ്പോ കലീമിയയുടെ കോഴ്സസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നാലെണ്ണമാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നാല് കോഴ്സസ് ആണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കോഴ്സാണ് ഡിക്രീസ്ഡ് പൊട്ടാസ്യം ഡിക്രീസ്ഡ് ഇൻടേക്ക് ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം അങ്ങനെ പൊട്ടാസ്യം നമ്മൾ കുറച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ഇൻ എൻ പി ഒ എൻ പി ഒയിലായിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻസ് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് എനിത്തിങ് ബൈ മൗത്ത് സോ ദെർ ഈസ് ചാൻസസ് ഓഫ് ഹൈപ്പോ കലീമിയ ദാറ്റ് ഇസ് എ മേജർ കോസ് ഫസ്റ്റ് വൺ കോസ് സെക്കൻഡ് കോസ് ഈസ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം ഫ്രം ഇൻട്രാ വാസ്കുലർ സ്പേസ് ടു ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ സ്പേസ് ബ്ലഡിനകത്തു നിന്ന് പൊട്ടാസ്യം വഴി മാറി സെല്ലിനകത്തേക്ക് പോകുന്ന കോഴ്സസ് ആണ് അതിനടിയിൽ വീണ്ടും നാല് റീസൺസ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ റീസൺ ആണ് ആൽക്കലോസിസ് ഏത് ആൽക്കലോസിസ് വന്നാലും റെസ്പിറേറ്ററി ആൽക്കലോസിസ് ആയാലും മെറ്റാബോളിക് ആൽക്കലോസിസ് ആയാലും ദെർ ഈസ് ചാൻസസ് ഓഫ് ഹൈപ്പോ കലീമിയ ഇൻ ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആൽക്കലോസിസ് പൊട്ടാസ്യം വിൽ ബി ഷിഫ്റ്റഡ് ഫ്രം ദി ഇൻട്രാ വാസ്കുലർ സ്പേസ് ടു ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ സ്പേസ് വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു ഹൈപ്പോ കലീമിയ സെക്കൻഡ് കോഴ്സ് ഈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ടി പി എൻ തേർഡ് കോഴ്സ് ഈസ് ഹൈപ്പർ ഇൻസുലിനിസം ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർത്ത് കോഴ്സ് ഈസ് അസ്താലിൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് ടു കോഴ്സസ് ടി പി എൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ഹൈപ്പർ ഇൻസുലിനിസം ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഓൾസോ പൊട്ടാസ്യം വിൽ ബി ഷിഫ്റ്റഡ് ഫ്രം ദി ഇൻട്രാ വാസ്കുലർ സ്പേസ് ടു ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ സ്പേസ് റീസൺ അതിന് ഞാൻ പിള്ളേർക്ക് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ടൊരു കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പൊ നമ്മുടെ പൊട്ടാസ്യം ഹൈ ആയി ബ്ലഡിനകത്ത് ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പം നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ഇൻസുലിനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസുലിൻ്റെ ലെവൽ കൂടിപ്പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കജൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഗ്ലൈക്കജൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പൊട്ടാസ്യം ആള് കളിച്ച് നിൽക്കുന്ന പൊട്ടാസ്യം എന്ന അമ്മായിമ്മയുടെ ആദ്യത്തെ മരുമകളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഈ മരുമകളായ നമ്മുടെ ഗ്ലൈക്കജൻ വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഈ പൊട്ടാസ്യം എന്ന അമ്മായിമ ഇൻട്രാ വാസ്കുലർ സ്പേസിൽ നിന്ന് ഇൻട്രാ
അത് വരുന്നത് കാണുമ്പോഴും ബ്ലഡിൽ നിന്ന് അല്ലെ ഇൻട്രാവാസ്കുലാർ സ്പേസിൽ നിന്ന് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ സ്പേസിലേക്ക് പൊട്ടാസ്യം വഴി മാറിപ്പോകും സോ ദീസ് ആർ ദ ഫോർ റീസൺസ് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം ഫ്രം ദ ഇൻട്രാവാസ്കുലാർ സ്പേസ് ടു ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ സ്പേസ് വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് വി വിൽ സി അഗെയിൻ ഫസ്റ്റ് റീസൺ ഈസ് ആൽക്കലോസിസ് സെക്കൻഡ് റീസൺ ഈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ടി പി എൻ തേർഡ് റീസൺ ഈസ് ഹൈപ്പർ ഇൻസുലിനിസം and fourth reason is astalin administration so already discussed two topics two causes first one is decrease intake of potassium second cause is exchange of potassium from the intravascular space to intracellular space in a third cause third cause is dilution of blood in dilution of blood there is chances of water intoxication that means collection of water in the blood like SIADH, congestive heart failure, renal failure, in that situations water will be collected in the uh, blood. In that case, potassium will be diluted in water and there is chances of hypokalemia. Fourth reason is, again last course, fourth reason is increased potassium excretion from the body. Body in the kandamana potassium excrete out eithu povana. Adin adil veren the causes ana excessive diaphoresis. nausea vomiting and also uh, administration of diuretics administration of steroids administration of digoxin certain drugs like three diuretics digoxin and steroids these are the major causes of hypokalemia when we administer diuretics all nutrients all electrolytes and also water will be excreted out excreted out due to that excretion potassium also excreted out and there is chances of hypokalemia steroids when we administer steroids there is chances of sodium retention sodium avada retain cheyyumbam pagaram potassiyathine kidney porthu kale which leads to hypokalemia digoxin administer cheyyumbum digoxin is the drug of choice for cardiac failure ഡിജോക്സിൻ നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പം അവിടെയും ഡിജോക്സിൻ രണ്ട് ആക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഐനോട്രോപ്പിക് ആക്ഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ നെഗറ്റീവ് ക്രോമോട്രോപ്പിക് ആക്ഷൻ ആ പോസിറ്റീവ് ഐനോട്രോപ്പിക് ആക്ഷനകത്ത് ഡിജോക്സിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സോഡിയത്തിനെയും പൊട്ടാസ്യത്തിനെയും ഒന്നും നമ്മുടെ ഹാർട്ടിലേക്ക് മേലാതിരിക്കുന്ന ഹാർട്ട് മസിൽസിനകത്തോട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല അപ്പം അതിനെ പിടിച്ച് വഴി മാറ്റും ബ്ലഡിലൂടെ അങ്ങനെ വഴി മാറ്റുമ്പം കിഡ്നി അതിനെ എസ്ക്രീറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പുറത്ത് കളയും വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു ഹൈപ്പോകലീമിയ അതുകൊണ്ടാണ് ഡിജോക്സിൻ നമ്മൾ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റീറോയിഡ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പൊട്ടാസ്യം ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ദ കോസസ് ഓഫ് ഹൈപ്പോകലീമിയ അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നോക്കി ഒന്ന് വാട്ട് ഈസ് ഹൈപ്പോകലീമിയ വാട്ട് ആർ ദ കോസസ് ഓഫ് ഹൈപ്പോകലീമിയ നൗ വി വിൽ സി ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹൈപ്പോകലീമിയ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടാസ്യം കുറഞ്ഞു പോയി ഹൈപ്പോകലീമിയ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ നേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് ആദ്യം വേണ്ടത് അസസ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പം ആദ്യമേ മോണിറ്റർ വൈറ്റൽ സയൻസ് വൈറ്റൽ സയൻസിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്തത് എങ്ങനെ കാര്യം വൈറ്റൽ സയൻസിനകത്ത് നമ്മൾ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം നോക്കുമ്പം ഹൈപ്പോകലീമിയ അടിച്ചാൽ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ലെവൽ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ദർ ഇസ് ചാൻസസ് ഓഫ് ഓർത്തോസ്റ്റാറ്റിക് ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ വീക്ക് പെരിഫറൽ പൾസസ് പക്ഷെ പൾസ് റേറ്റ് വിൽ ബി ഹൈ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പൾസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ബി പി അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വി മസ്റ്റ് അസസ് വൈറ്റൽ സയൻസ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ കാർഡിയാക് ഡിസെർമിയാസിലേക്ക് പേഷ്യൻറ്റ് പോകുന്നുണ്ടോ ദർ ഇസ് ചാൻസസ് ഓഫ് കാർഡിയാക് ഡിസെർമിയ കാര്യം ഹൈപ്പോകലീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലീതൽ ഇലോക്ലൈറ്റ് ഇമ്പാലൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ലെവൽ എന്തേരം കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കണം ഇലോക്ലൈറ്റ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യണം എസ്പെഷ്യലി പൊട്ടാസ്യം നോക്കണം അപ്പം അത് കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം എങ്ങനെ അത് ഹാർട്ടിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നറിയാൻ കാർഡിയാക് ഡിസെർമിയാസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ കാർഡിയാക് ഡിസെർമിയാസിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് എസ് ടി സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിപ്രഷൻ വിത്ത് ടി വേവ് ഇൻവേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രോമിനൻറ്റ് യു വേവ് പ്രോമിനൻറ്റ് യു വേവ് ഈസ് ആൻ അപ്നോർമൽ വേവ് ബിറ്റ്വീൻ ടി വേവ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ടി വേവ് അങ്ങനെ ഒരു വേവ് അപ്നോർമൽ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഒള്ളി ഇൻ ഹൈപ്പോകലീമിയയിലാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ ഇസ് ചാൻസസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് അപ്പം അതുണ്ടോ എന്നറിയാൻ നമ്മൾ കാർഡിയാക് മോണിറ്ററിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ഡിസെർമിയാസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ മോണിറ്റർ വൈറ്റൽ സയൻസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മോണിറ്റർ ഇലോക്ലൈറ്റ് വാല്യൂസ് സ്പെഷ്യലി പൊട്ടാസ്യം ലെവൽ പൊട്ടാസ്യം കുറയുമ്പം കൂട്ടത്തിൽ കാൽസ്യം കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഇലോക്ലൈറ്റ് വാല്യൂസ് നോക്കണം നെക്സ്റ്റ് വി ഷുഡ് ഇ
like administration of diuretics, steroids, excessive perspiration, and then you have any causes, and then you have any continuous GI sectioning, and then you have to stop the causes. And also, we have to stop the diuretics administration, and then you have to stop the causes. Next title. Then we administer potassium supplements. In potassium supplements, we have two formulas. We have to use oral formula and also IV formula. We have to use oral formula and portlore. We have to use syrup formula. We have to use MD stomach. We have to use juice to dilute. To prevent GI disturbance. And also, bad taste. We have to use it to prevent GI disturbance. And also, bad taste. We have to use it to prevent GI disturbance. Healthy <laughs> And also, potassium infusion formula we must administer through the infusion pump. That is the infusion pump is ready for the bedside. We dilute the dilute 1 milli equivalent per 10 ml normal cell. 10 ml normal cell is 1 milli equivalent dilute. When we administer IV form, never administer IV push, IM and subcutaneous. Because when, if we administer IM and subcutaneous, that may cause tissue damage. So, we must administer IV only. IV push also should be avoided. So, dilute potassium 1 milliequivalent per 10 ml normal saline. And also maximum dose is 20 milliequivalent per hour. Never exceed more than 20 milliequivalent per hour. Normal dose is 5 to 10 milliequivalent per hour. So, if we administer more than 10 and less than 20 milliequivalent, we must connect the patient to cardiac monitor. Then only administer IV infusion because there is chances of hyperkalemia. Hyperkalemia also is very dangerous and lethal electrolyte imbalance. So, when we administer between 10 to 20 milliequivalent, we must connect the patient to cardiac monitor and also potassium IV should be administered with the help of infusion pump. So, these are the nest responsibilities when we administer IV uh, potassium. Now, we have a demo class. Hypokalemia is the cause of and management is the cause of the detail. This is a demo class. This is a deep and detailed class. Please come to me, join with me in Marvel Learn Academy for detailed classes. I will help you to achieve your goal. Enkelak saran pas agen itu baru ini nada, atur ni sahre mai rekaari mella, pasha struggle ini ada yang aduh rekaari omilla. We will work together and I will help you to achieve your goal.